Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando en casa junto a sus familias para muy pronto podernos ver de manera presencial. En nuestra clase de historia trabajaremos un tema muy importante para la historia de Colombia, la independencia. Un proceso complejo como lo veremos que nos permitió liberarnos de España tener autonomía y tomar nuestras propias decisiones. A partir de este proceso vamos a nacer como una nueva nación, con un nuevo gobierno. Ahora, veremos que la independencia no se dio de un momento a otro, fue un largo proceso, pues tuvimos varios momentos en el que se retrocedió en esta independencia. Cuando, luego de que nos independizamos, el 20 de julio de 1810, por no ponernos de acuerdo, tuvimos una guerra interna que fue aprovechada por los españoles para reconquistarnos en 1816. Y fue hasta en 1819 cuando en su campaña libertadora, líderes como Simón Bolívar pudieron expulsar definitivamente a los españoles. Ahora, las causas, es decir, las razones que nos llevaron a pensar en independizarnos, fueron muchas. Tenemos el descontento de la población por el alza de los impuestos y otras medidas injustas. Ideas eh, como ide la libertad y la igualdad que vinieron con movimientos intelectuales con la Ilustración. Eh, la Revolución Francesa que buscó implementar estos ideales de la Ilustración. La independencia de los Estados Unidos que fue un modelo a imitar, es decir, mostró que sí podíamos independizarnos y se quiso seguir o emular. Igualmente, tenemos la invasión de Napoleón a España, que va a generar un vacío de poder. Por otra parte, otras razones que llevaron a independizarnos fue el descontento criollo, porque no se les permitía participar, debido a que eran hijos de españoles, pero nacidos aquí en América. Entonces, otra parte importante de este proceso y que debemos tener en cuenta es que no todo el territorio se independizó en la misma fecha. Hubo provincias que se declararon independientes, mientras otras querían seguir perteneciendo a España, como ya lo veremos. Ahora, antes de dar inicio a toda esta temática, los voy a invitar a hacer un recorrido turístico por algunos sitios emblemáticos que conmemoran nuestra independencia. Atentos.
mencionó, varias fueron las razones que llevaron a buscar la independencia. Una de ellas fue el descontento de la población debido a las exigencias en impuestos y controles de la corona española a las actividades de criollos y mestizos. Este descontento llevó a que se generaran unos levantamientos sobre todo en el centro y el oriente del virreinato. Uno de los más importantes fue la rebelión de los comuneros que ocurrió en 1781 y tuvo líderes importantes como eh, José Antonio Galán, que pueden ver allí en la imagen ilustrado. Ahora, este levantamiento tuvo su epicentro o su centro en lo que hoy es parte del departamento de Santander en el Socorro y se generó por el descontento tanto de mestizos, criollos, indígenas, por el alza de impuestos, el control en el comercio, la producción de tabaco y aguardiente, la no participación de los criollos en el gobierno y la entrega de tierras a los indígenas. Estos levantamientos llevaron a que un sector de este, de este movimiento lograra acuerdos con el arzobispo Caballero y Góngora. Sin embargo, el virrey no los cumplió, lo que generó nuevos levantamientos. De hecho, José Antonio Galán marchó hacia Bogotá para reclamar el cumplimiento de estos acuerdos, pero fue capturado y ejecutado. Otro suceso que influenció en el movimiento independentista fue la, el enciclopedismo y la ilustración, que fueron unos movimientos intelectuales que promovieron nuevas ideas, tales como igualdad en derechos, la democracia, la libertad, la división de poderes, ideas que lograron difundirse en la Nueva Granada, entre sectores intelectuales, sobre todo los criollos letrados, y uno de los personajes que va a jugar un papel importante en este hecho fue Antonio Nariño, quien en 1794 tradujo los derechos del hombre y del ciudadano que fueron promulgados luego de la Revolución Francesa y que traía ideas nuevas en cuanto al gobierno como que el gobernante debía actuar en representación de, los, de la comunidad y garantizar eh, la igualdad de derechos entre los habitantes, algo totalmente nuevo y radical para una colonia española. Por su parte, la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos van a inspirar la idea de independencia en los criollos, ya que mostraron, evidenciaron que esas ideas de libertad, de igualdad, de democracia y de derechos sí podían realizarse, se podían volver realidad. Eh, por su parte, sobre todo la independencia de Estados Unidos le va a mostrar a los criollos que sí era posible otra forma de gobierno diferente a la monarquía, que sí era posible, siendo unas colonias, independizarse de una corona. Recordemos que Estados Unidos fue colonia inglesa y que decidieron, debido a descontentos por los impuestos y la, la exclusión de parte de la corona inglesa, tener autonomía, declarar su independencia, en 1776 y en 1778 eh, consolidarla con la creación de una constitución. Esto lo van a ver los criollos como un ejemplo a seguir. Es decir, si ellos pudieron, nosotros también podemos independizarnos. Otro de los factores que va a influenciar en la independencia van a ser los conflictos de España con otras potencias europeas como Inglaterra. Pero el hecho más importante en cuanto a la independencia va a ser la invasión de Napoleón a España en 1808, quien va a quitar del gobierno al rey Fernando VII y va a poner como gobernante en España a su hermano José Bonaparte. Este hecho va a crear un vacío de poder porque ni los españoles... En, allá en España, ni los españoles aquí en América van a reconocer este nuevo gobierno y se van a crear unas juntas que buscaban administrar y retomar el poder que antes tenía 
el rey Fernando VII. Así, tanto en España como en las colonias de América, se va a desconocer ese nuevo gobierno y se van a implantar unas juntas que van a ser aquí en América lideradas por los criollos. Una de las juntas de gobierno más importantes que se crearon en la Nueva Granada fue la Junta de Gobierno de Santa Fe, que se creó el 20 de julio de 1810, luego del suceso conocido como el Florero de Llorente. Para muchos historiadores, esto se trató de un plan ideado por un grupo de criollos para provocar a la gente y levantarla en contra de las autoridades españolas. Convocar a un cabildo abierto en el que se iba a promover la creación de la Junta de Gobierno. Luego de la conformación de las primeras juntas, se van a dar una serie de conflictos entre los mismos habitantes de Nueva Granada. Resulta que no todos querían independizarse. Habían provincias como Santa Marta, Popayán y Pasto que querían conservar la autoridad del rey. Y a estas provincias se les llamó realistas, quienes se enfrentaron a esas provincias que sí querían la independencia. En cuanto a las provincias independentistas, tenemos a Santa Fe, que en 1811 se declara como el Estado Libre e Independiente de Cundinamarca. Entre 1811 y 1813, provincias como Cartagena, Neiva, Antioquia, Tunja, van a crear sus constituciones y se van a declarar autónomas e independientes. Ahora, no solo hubo enfrentamientos entre realistas e independentistas. Dentro de los independentistas hubo divisiones por la forma de gobierno que se quería implementar. Se crearon dos bandos, los centralistas y los federalistas. Los centralistas, liderados por Antonio Nariño, buscaban un gobierno fuerte desde el centro o la capital para proteger el territorio nacional. Luego, en esta forma de gobierno se debían aplicar unas mismas leyes para todo el país. Por otra parte, los federalistas eh, liderados por Camilo Torres querían una forma de gobierno en la que las provincias tuvieran mayor autonomía y pudieran implementar sus propias leyes para asegurar la representatividad de todos los habitantes. Estas disputas entre ellos los llevó a enfrentarse a una guerra y a este periodo se le conoce como la patria boba. Esta guerra interna entre centralistas y federalistas debilitó al bando independentista, hecho que fue aprovechado tanto por el bando realista como por los españoles que buscaron retomar el poder en Nueva Granada. Ahora, en este mapa podemos ver las divisiones que se dieron entre las distintas provincias. Las provincias que están resaltadas con naranja, aquí al norte y al sur, fueron provincias realistas, es decir, que apoyaban el poder del rey, que no buscaban la independencia. Ahora, estas provincias que están aquí en el centro, verdes y amarillas, son las provincias independentistas que querían independizarse, pero recordemos que estas se dividían en centralistas y en federalistas. Entonces, las verdes eran las que promovían un gobierno federalista y las amarillas buscaban un gobierno centralista. Así debilitados, los independentistas van a enfrentarse a las tropas comandadas por Pablo Morillo, que fueron enviadas con, por el rey Fernando VII, quien logra retornarse a la corona española, para buscar el control nuevamente del virreinato de la Nueva Granada y establecer su control y dominio nuevamente. El rey envía a Pablo Morillo hacia el año 19, 1815 y solo un año después logran imponer nuevamente el virreinato en la Nueva Granada en 1816. Durante este periodo se van a capturar y fusilar muchos líderes independentistas como Jorge Tadeo Lozano, Francisco José de Caldas, Policarpa Salabarrieta o Camilo Torres. 
Otros independentistas logran escapar y refugiarse en el Casanare y en Venezuela y desde allí emprender toda una campaña libertadora que va a estar a cargo en cabeza de líderes como Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, eh, la cual va a llevar a una victoria definitiva el 7 de agosto de 1819, fecha en la que se vence definitivamente a las tropas realistas y son expulsados de la Nueva Granada. Muy bien chicos, con esto concluimos la explicación de la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. Y los invito a realizar el siguiente esquema que resume, sintetiza muy bien la explicación eh, de hoy. Entonces, igualmente los invito a ver los siguientes videos divertidos que ilustran muy bien este proceso. Hasta la próxima. Los tires y aflojes se fundó el primer pueblo de Colombia. A partir de ahí, los españoles se pusieron a fundar en busca del tesoro del dorado, Ueño. Pero como ellos no eran los únicos acá del encuentro entre españoles, indígenas y negros, comenzaron a... El mundo exigía una nueva política. Hubo nombramientos y se establecieron gobernaciones y virreinatos, desde donde se administraba con el visto bueno del rey de España todo lo que pasaba en América. Y fue desde España que quisieron subirle los impuestos a todo. Pero claro, la gente se molestó en América. Una de esas personas fue una santanderiana que vivía del negocio del tabaco y sabía leer. Se llamaba Manuela Beltrán. Cuando vio lo que pasaba, se le saltó la piedra y delante de todo el mundo leyó y rompió el edicto donde se ordenaba el aumento de los impuestos. Al verla, la gente se enardeció. Hubo revueltas, ruptura de símbolos y se liberaron esclavos. Pero lo más importante, se reunió un ejército como de 20.000 hombres emberracados, los comuneros. Pues le tocó al arzobispo y futuro virrey Antonio Caballero y Góngora salir a negociar con ellos. Y a punta de palabra los convenció de calmarse y negociar. Pero como a las palabras se las lleva el viento, no alcanzó a pasar un año, cuando los jefes comuneros, encabezados por José Antonio Galán, fueron ejecutados en la Plaza Mayor de Santa Fe. Como verán, las cosas no iban muy bien para los criollos. Mientras tanto, en Europa, las ideas de la crítica, la razón y la experiencia comenzaban a ganar fuerza. A ese giro histórico y filosófico se le llamó ilustración, y hubo una gente muy estudiosa que ayudó a difundir estas ideas entre los criollos de América. Pero las ideas no era lo único que se movía. Militarmente, Napoleón Bonaparte quiso ser el dueño de Europa y para lograrlo, invadió España, depuso a Carlos IV y luego encarceló a su hijo, Fernando VII. Y en su reemplazo puso a José I, más conocido como Pepe Botellas. Y claro, los españoles se levantaron en contra del nuevo gobierno y se organizaron para representar a su rey prisionero. Fue en este contexto que los criollos aprovecharon para reclamar sus derechos. Llegó entonces el 20 de julio de 1810. Los criollos sabían que un delegado de la Junta Gubernativa de Sevilla, que se llamaba Antonio Villavicencio, venía del virreinato de Quito a Santa Fe a pedirles que aceptaran la autoridad de la Junta Española. Y nada de aceptar, lo que ellos querían era montar una junta propia. Era viernes, día de mercado en Santa Fe. La plaza estaba llena de gente. A las once y media de la mañana, un grupo de criollos liderados por Antonio Morales y su padre Francisco fueron a la tienda de don José González Llorente a pedirle prestado un florero para decorar la mesa de un banquete en el que atenderían a Villavicencio. Se dice que Llorente, bien grosero, no se los prestó por criollos, pero también se dice que la escena fue un montaje para alebrestar al pueblo que estaba hasta el cuello con los impuestos y solo necesitaba una excusa, aunque fuera un florero. Y se armó el despelote. José Acevedo y Gómez se declaró a sí mismo tribuno del pueblo. Se convocó un cabildo abierto y se constituyó la Junta Suprema del Nuevo Reino de Granada por medio del Acta de Independencia firmada a las 6 de la tarde del 20 de julio de 1810. ¿Y a don Llorente qué le pasó? Hubo que meterlo a la cárcel ya que la gente lo quería linchar. También se despojó del poder al virrey Amari Borbón, quien terminó preso en la popa durante dos meses, hasta que lo devolvieron a España. Al ver esto, muchos españoles quisieron volver a su tierra, pero ahí no acabó la cosa. A partir de ese día hubo nueve años de enfrentamientos que terminaron el 7 de agosto de 1819 en la Batalla de Boyacá, donde los criollos afirmaron por fin su independencia. Celebremos con flores el 20 de julio, la independencia de Colombia, para recordar a quienes se atrevieron a soñar con la libertad y lucharon por alcanzarla.
El plan de romper un florero y armar un tierrero para luego dar el grito de la independencia había sido todo un éxito. Pero la corona española no se iba a quedar así. Cuando Napoleón fracasó en su campaña y Fernando VII recuperó el trono de España, lo primero que hizo fue enviar a Pablo Morillo y al virrey Juan de Sámano a reconquistar América. Mientras tanto, los criollos no se ponían de acuerdo en cómo organizar la primera república. Había realistas y patriotas, y a su vez los patriotas se dividían entre centralistas y federalistas, y en medio de esa discordia llegó el contraataque español. Durante la reconquista murieron grandes personajes y los patriotas que sobrevivieron se fueron a resistir al Casanare, y también al mismo Casanare llegó Simón Bolívar. Su lucha por la independencia ya llevaba años. De hecho, él estaba en Londres en una misión diplomática cuando ocurrió el Grito de Independencia de 1810. Y fue en 1819 que unió fuerzas con Santander para liberar la Nueva Granada. Y sí, el 11 de junio, en medio del invierno y después de atravesar el vasto llano, Bolívar y Santander se reunieron en Tami, a orillas de la cordillera oriental. La idea era simple formar un solo ejército patriota con más de 2.500 almas y atacar al poderoso ejército realista al mando del general José María Barreiro. El plan era lo complicado. Había que llegar al centro del país sin ser vistos. Y para ello, la única opción era una odisea, escalar la cordillera oriental hasta el páramo de Pisba a 3.500 metros de altura. Eso sí, antes de emprender el ascenso había que tomarse un puesto de vigilancia en las Termópilas de Paya, la primera victoria. Por supuesto, ni el ejército ni los caballos estaban acostumbrados a escalar montañas y muchos murieron en los peñascos. Pero el heroico plan funcionó y el 5 de julio la vanguardia patriota alcanzó el poblado de Socha. Por suerte no había realistas por ahí. En cambio, la gente de Tunja vino a recibirlos con comida, mantas, ropas y cuanto pudieron ofrecerles. Y después de un merecido descanso comenzaron las batallas. El 11 de julio a la salida de Gámeza ocurrió el primer choque. Ambos ejércitos terminaron por replegarse, pero Barreiro notó la furia de los que antes llamaba andrajosos y empezó a defenderse de Bolívar, quien ganó la iniciativa a punta de astucia y conocimiento estratégico. Los patriotas avanzaron en Tasco, Beteitiba y Serinza. Cuando Barreiro vio que llegaban patriotas por el Valle de Duitama, se sintió rodeado y el 17 de julio abandonó su cuartel en Tópaga para ir a pertrecharse en Paipa y tratar de prender alarmas en Santa Fe. La iniciativa estaba del lado de los patriotas y en la madrugada del 25 de julio, un día después del cumpleaños de Bolívar, el ejército patriota decidió lanzar el siguiente ataque. Sin embargo, cruzar el río Sogamoso en invierno no era fácil y eso le dio tiempo a Barreiro de ubicar sus tropas en los terrenos más altos, los cerros del Picacho y el Cangrejo, desde donde se domina todo el pantano de Vargas. Los patriotas quedaron en desventaja entre el río y el ejército realista que los esperaba. Era una guerra a muerte. El combate del pantano empezó a las 10 de la mañana y fue el más sangriento. La infantería patriota con Santander al mando trató de tomarse el Cerro del Picacho cuatro veces, pero siempre debía retroceder hasta la quebrada de Varguitas. Al ver a su enemigo debilitado, Barreiro clavó la bandera española en el cerro y gritó ¡Viva España! ¡Viva el rey de España! Y se lanzó a toda carga contra los patriotas. Bolívar dijo, se nos vino la caballería encima y se nos perdió la batalla. En esas apareció el coronel Juan José Rondón, un intrépido llanero seguido de 14 jinetes y le dijo a Bolívar, mi general, ¿cómo vamos a perder si nosotros no hemos peleado? Y pidió una última oportunidad de atacar. Bolívar contestó, coronel Rondón, salve a usted la patria. Al oír eso, Rondón y sus hombres se transformaron en centauros y se lanzaron contra el escuadrón realista. Y esos 14 jinetes cambiaron el rumbo de la batalla decisiva en la campaña libertadora. Barreiro comprendió que estaba en desventaja y comenzó a retroceder por Sogamoso hacia Santa Fe. Pero Bolívar sabía que los realistas querían unir fuerzas con el virrey Sámano, así que en medio de la noche, sin prender ni una lumbre, partió hacia Tunja con la intención de cortarles el paso. Y llegó la mañana del 7 de agosto de 1819. Desde el Alto de San Lázaro, en Tunja, Bolívar y el jefe del Estado Mayor habían observado los movimientos del ejército realista. Bolívar se adelantó hasta el puente de Boyacá. Gracias a eso logró ubicarse mejor y esta vez dividió en dos a los realistas, que habían dejado una brecha entre el grueso del ejército y la vanguardia. A las 2 de la tarde, el desprevenido jefe de la vanguardia realista pensó que era un buen momento para almorzar cuando por su espalda vio llegar a los primeros jinetes patriotas. Al principio creyó que era solo un puñado y quiso perseguirlos, pero pronto quedó asombrado. Entre la niebla vio aparecer la tropa patriota en formación de combate. Durante la batalla, Bolívar se ubicó en lo alto, en la Casa de Teja, para controlar los movimientos desde ahí, 
A las 3 de la tarde la pelea era intensa, pero los patriotas estaban comunicados entre sí, mientras que los realistas seguían divididos. El general Santander hizo retroceder a la vanguardia realista hasta el otro lado del puente de Boyacá, donde los patriotas los esperaban. Y aunque el grueso del ejército de Barreiro atacó, otra vez Rondón y sus lanceros embistieron sin miedo, de frente y por el centro. La victoria fue rápida y contundente. Barreiro fue arrestado y el ejército realista se dio por vencido. Así, a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819 terminó la batalla y con ella una travesía que abrió las puertas a la independencia de todo un continente. Celebremos la batalla de Boyacá recordando a todos aquellos hombres y mujeres que lucharon por nuestra libertad.